এই তো গতকাল রাতে আট সাড়ে আটটা কি নয়টার দিকে এ সার অত্যাচারে বের হতে হয়েছিল যদিও আমি তো ঈদের ভিড়ে একদম বের হতে চাই না ও আবার এই যে আগামীকাল যাবে শ্বশুরবাড়ি এই মানে টক করে পড়ে আমাকে নিয়ে বের হলো আমি তো বের হবই না টেলারের কথা বলে নিয়ে গেছে আমাকে নিয়ে সে এটা দেখে ওইটা দেখে তার পানি বিপাশা লাগে কত যে ঝামেলা তা বলার মতন আবার এই যে বসছে একটা এবি জুস অ্যান্ড ড্রিঙ্কসে আবার তার পিপাসার লাগছে সে এখন কোল্ড কফি খাবে এই যখনই বাইরে যাওয়া যাবে ওর সাথে আমি বের হতেই চাই না এই কারণে একটু না আমি সব সময় দেখা যায় যে আমার কোনো দরকারে আমি একাই যাই ছটফট করে দেখা যায় যে যে জিনিস লাগবে একটা একটা দোকানে যে নিয়ে চলে আসি আর ওর ধান্দায় পড়লে আমার একদম সময় নষ্ট হয়ে যায় এই যে আজকে আমার তারাবি টারাবি সব কিছু হবে আল্লাহই জানে এই যে ডিঙ্কসের দোকানে বসে আসি স্বপ্নরা পজিটে এই বি ডিঙ্কস অ্যান্ড জুস নাকি যেন নামটা ভুলে গেলাম যাই হোক ওদের ব্যবহারটা অনেক ভালো ছিল আমি নিচ্ছিলাম একটা লাচি এসে নিচ্ছিল মনে হয় কোল্ড কফি তবে দুইটার টেস্টে অনেক ভালো ছিল আর সবচেয়ে বড় কথা হলো দুইটা ইয়াং ছেলে দুই ভাই মনে হয় করছে খুব শখ করে ওদের বিহেভিয়ারটাও মার্শাল্লাহ অনেক ভালো অনেক দিনই চোখে পড়ছে কিন্তু আমি কখনো বসা হয় নাই কিন্তু আজকে আবার যে এসার মানে ইয়াতে পড়ে বসলাম খালি বলে যে পিপাসা লাগছে পিপাসা লাগছে অলরেডি মনে হয় দুইবার দুইটা ড্রিঙ্কস কোথায় জানে খেলো তারপরেও ফাজিল এই যে আখের রস পরে বললাম যে না এটা খাওয়া যাবে না সুগার বেশি আমাকে একটু চিনি কম দিয়ে লাচিটা দাও আর এসা মনে হয় নিচ্ছিল কোল্ড কফি হ্যাঁ তবে টেস্ট ভালো ছিল মার্শাল্লাহ ওদের সাথেও কথা বললাম প্রাইসগুলো মানে খুব যে বেশি তা না আর মানে ওদের যে ইয়াটা খুব ভালো জায়গা একদম স্বপ্নর অপোজিটের আয়ারবাগ মাথায় কাজে যে কোনো মানে আসতে যাইতে যে কোনো সময় টায়ার্ড হলেই বসা যাবে আমি এর আগেই দেখছি কিন্তু আমি বসি নাই যে না হয়তো টেস্ট ভালো না বা মানে অতটা ইয়া হবে না এই কারণে কিন্তু দিয়ে দেখলাম যে না খুব ভালো বিহেভিয়ারও ভালো ড্রিঙ্কসের টেস্টও ভালো এবং প্রাইসগুলো মোটামুটি রিজনেবল খুব একটা বেশি মনে হলো না আমার কাছে এই যে এসা তার একটার পর একটা বায়না শেষ নেই এই তারপর আবার সে নাকি আবার বলে যে আমি ইয়াতে আসি কি যেন বলে ডায়েটিংয়ে আসি এই হলো ওর ডায়েটিং আজকে ভিডিওতে আচ্ছা মতো বলে দিছি দেখুক গা কালকে অনেক জ্বালাইছে আমাকে ভিডিওটা তো আগামীকাল যাবে তখন হয়তো কুষ্টিয়া থাকবে দেখবে এত জ্বালান জ্বালাইছে আমাকে তিনটা ঘন্টা ঘুরাইছে এই যে যেটা লাগবে সেটাও দেখে যেটা লাগবে না সেটাও দেখে ওর কিন্তু শপিং সব শেষ সেই রোজার প্রথম সপ্তাহ থেকে শপিং শুরু করছিল এখন পর্যন্ত তার এই যে শ্বশুরবাড়ি যাবে আর শপিং মানে তার হয়েও হয় না এগুলো ও কিচ্ছু নিবে না কিচ্ছু না মানে খালি দেখবে কিনবে বাসায় রাখা যাবে এই এর জন্য আমার সাথে কখনো বের হতে চাই না এটা রায়বাগ কমপ্লেক্সের আমাদের ওইখানে কাছেই মার্কেট রায়বাগ কমপ্লেক্স নতুন হয়েছে তো এই কারণে একটু ভিড় কম আমিও আসি না এ পর্যন্ত আমি এখান থেকে আমার বাসা থেকে যেটা বিশ তিরিশ টাকা রিক্সা ভাড়া ওইখানেই যাই তো ও ছেলেটা তাই বলতেছে যে আপা আসেন আপনারা না আসলে কিভাবে হবে আপনার রেডিয়ার মানুষ কথা ঠিকই বলছে এই শাড়ি হাতে পরে আজকে আমি ঢুকছি কিন্তু এর আগে আমার ঢোকা হয়নি সেই সাথে এসা প্রার্থনার জন্য কয়েকটা সুতি টপস খুঁজতে ছিল কিন্তু নাই এদের একদম কম সময় আর এটা তো যেহেতু নতুন মার্কেট আর আমাদের প্রার্থনার তো একটু স্বাস্থ্য বেশি যে কোনো ড্রেস অঠিক মতো হতে চায় না সব জায়গাকার তো বললাম যে এখানে পারবি না আবার আমাকে নিয়ে গেছিলো সেই শনির এক রায়সা মশারপে আল্লাহ ওইখানে তো যে আমি মানুষের ভিড়ে মনে হয় যে দম বন্ধ হয়ে আসতে নিছিল পরে আমি বের হয়ে আসছি যে বললাম যে না অসম্ভব আমি ঢুকতেই পারবো না এই যে এদিক সেদিক যেদিক দেখে সেদিকে যায় আর আমি পিছনে পিছনে এই যে ঘুরতেছি আর বলতেছি চল চল দেরি হয়ে যাচ্ছে এই আবার ঢুকছে এই যে বোরকার দোকানে আবার বলতেছে বোরকা কিনবে আপু এটা কেমন লাগে পরে আমি বললাম যে না একটু ভালো লাগতেছে না চল এর চেয়ে ভালো ভালো বোরকা বাসায় অনেক আছে যা দেখে তাই এদিকে আমাকে বাসা থেকে আবার মাহিন ফোন দিচ্ছে যে আম্মু কোথায় গেলা কারণ আমার তো সব সময় মানে একটা লিমিট টাইম দেরি হয় খুব বেশি দেরি হয় না এই কারণেও আবার টেনশন করতেছে বাসা থেকে ফোন দিচ্ছে আম্মু যদি তুমি তো আসো না এই তো বললাম যে রাখ ভাল লাগতেছে না এটা নিতে হবে না পরে রেখে চলে আসছে এটা রায়বাগ কমপ্লেক্সে এখন প্রত্যেকটা শোরুমই উদ্বোধন হয়ে গেছে তবে ওই প্রথম প্রথম সব মার্কেটই একটু চালু হতে মনে হয় সময় লাগে সেই সময়টা নিচ্ছে ইনশাল্লাহ সামনে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে তবে বেশ কিছু দোকানপাট দেখতেছি ভিড়ও দেখতেছি এই খারাপ না আবার আসলো সে হলো টপসের দোকানে তার জন্য এটা দেখতেছে সেটা দেখতেছে এখান থেকে লাস্টে দেখলাম যে একটা থ্রি পিস আছে একটা থ্রি পিস তা মানে একটা কর্নার ওরা মানে সার দিয়ে রাখছে এরকম পর ওখান থেকে আবার আমি একটা থ্রি পিস নিয়ে নিলাম এ সামান হয় একটা না দুইটা নিল যাই হোক নিতে চাইছিলাম না তো দেখলাম যে না ভালোই রেডি করা আছে তো ভাবলাম যে নিয়ে নিই 
এই যে ছেলেটা বলতেছে দুঃখ করতেছে যে ভালো ভালো পাকিস্তানি ড্রেস নিয়ে আসছিলাম আপনারা আসেন নাই দূরে গেছেন তো বললাম যে আসলে ভাই ভুল হয়ে গেছে আমি তো জানি না পরে কাট টাট দিয়ে দিল আর এই যে এসা অনবরত সে তার লং ফ্রক টপস কত কিছু যে দেখতেছে এই কোনোটাই মানে লাগবে না বা নিবে না কিন্তু দেখার তো ঈশ্বর সে দেখবেই আগে থেকে এখন আজকে নতুন না ওর এরকম রেকর্ড আছে যে ও মানে দেখা যায় বাসা থেকে তিনটার সময় বের হয়েছে আর বাসায় ফিরছে রাত বারোটায় ও আর আমার যে ওর হাজব্যান্ড মিল্টন দুজন মিল্টনের দোষ নাই কিন্তু যে ও যেভাবে দেখে যে খালি যেটা নিবে সেটাও দেখবে যেটা নিবে না সেটাও দেখবে অভ্যাস সেক্ষেত্রে আসলাম একটু আনিকা টেলিকমে এসে একটা ফোন দেখতে চাচ্ছিলো আর ফোনের কাবারটা চেঞ্জ করতে চাচ্ছিলো তো বললাম যে চল আমার পরিচিত ভাই তো আসেই এই যে তো ভাই একটু তার বিনামূল্যে বিজ্ঞাপন যেটা সেটা দিয়ে দিল এই তো এসব ফোনের কাবারটা চেঞ্জ করলো চেঞ্জ করে নিয়ে আসলো তো ভাই বলতেছে ভাবি আসছেন যখন একটু ভিডিও করে দেন তো বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে সেক্ষেত্রে মাহিন আবার মাহিনের মোবাইলের মানে একটু ব্যাক কাবারটা চেঞ্জ করবে তো বললাম যে ঠিক আছে আমি পেমেন্টটা দিয়ে গেলাম ছেলে পাঠাই দিচ্ছি যে সব বসে গেছে টায়ার্ড হয়ে আর এখান থেকে যে ছেলেটা বললো যে আপনি পাঠাই দেন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করে দিব এটা মনে হয় নতুন একটা কি যেন অপশন আসছে সেটা তো এই তো দেখা এখন বাসায় ফেরার পালা তারপরেও বলতে সাপু এটা আপু এটা বললাম যে না আমি আর কিচ্ছু শুনবো না এখন আমি বাসায় চলেই যাব আর আর দেরি করা সম্ভব না আবার তার মনে হলো ঘড়ি দেখতে হবে এখানেই আবার সে ঘড়ি দেখতেছে সে কিন্তু ঘড়ি খুব একটা পড়তে চায় না এই ঘড়ি সাধারণত আমি পড়ি মানে পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে গেলেও আমাকে ঘড়ি পড়তেই হবে আর ও ঘড়ি মানে কেনাও সারা হারায়ও ফেলাও সারা মানে হারায় ফেলতে তার টাইম লাগে না যেখানে যায় সেখানে খুলে রেখে আসে তারপরে নিষেধ করলাম বললো যে না নিব একটা তো বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে নাও সেক্ষেত্রে দুই বোন আবার একটু ক্যামেরা বন্দি হলাম দুজনেরই অবস্থা কাহিল তারপরে এই যে মানে যথারীতি মানে খুব টেনে হেসরে বাসায় চলে আসলাম যে না না আর আমি দেরি করতেই পারবো না অলরেডি প্রায় পৌনে দশটার মতো বেজে গেছে পৌনে দশটা কি দশটার বেশি বেজে গেছে এই তো আমার ঠিকানায় আমি চলে আসছি আসসালাম আলাইকুম আশা রঙ্গন থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি এই তো গতকাল রাতে ফেরার পরে আর সকালে ভিডিও ধরা হয় নাই মানে মোবাইল ধরাই হয় নাই ধরবো কিভাবে আমি তো মানে সেহেরি কোনো রকম খেয়ে চা খেয়ে যে নামাজ পড়ে শুয়ে পড়ছি উঠছি মনে হয় সাড়ে বারোটা পৌনে একটার দিকে কিচ্ছু ভাল লাগতেছিল না প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করতেছিল এই এসার মানে খপ পড়ে পড়ে এই ওকে তো মনে মনে আচ্ছা মতো বকা দিছি সে সেহেরিতে না পা খাইছি তাও মাথা সারে নাই আমি ওই যে টাইমিংয়ের বাইরে কোনো কিছু করলে আর দেখা যায় যে ওই এলোমেলো মানে ঘোরাফেরা করলে আমার ভাল লাগে না খুব মানে নিজের উপরে প্রভাব পড়ে এখন এই যে ইফতারের আগে আগে মনে হয় সাড়ে পাঁচটারও বেশি বাজে একদম সময় নেই পরে তৈরি ঘড়ি করে ওই সাড়ে বারোটার সময় উঠে দেখা যায় যে টুকিটাকি কিছু করতে করতে নামাজ পরে উঠতে উঠতে দেখে খালা আসতে আমাকে দেখতে যে খালা অসুস্থ ছিল কাজে আসে নাই কিন্তু আমার সাথে দেখা করতে আসছে ওনার সাথে আবার কথা বলছি কথা বলে একদম ফ্রেশ ট্রেস হয়ে একদমই যাচ্ছে নামাজের পরে দেরি হয়ে গেছে অলরেডি এই ইচ্ছা করি আজকে একটু রেস্ট নিছি ভাল লাগতেছিল না যে যা প্রতিদিন তো একরকম কাজই করি তারপরে শুধু হালকার উপর কোনো কিছু করে ভাবলাম যে না আজকে আর মানে খুব একটা ভারী কাজে যাব না কাপড় চুপড়ে খুব একটা ধোয়া ছিল না তো ভাবলাম যে থাক কিন্তু দেখি যে না এখন সময় একদম শর্টকট সাড়ে পাঁচটার বেশি বেজে গেছে তো ভাবলাম যে আগে ট্যাংটা গোলায় নেই না হলে চিনিটা আবার গলতে চাবে না এবার যেন মাসের বাজারের সাথে চিনিটা যে দিছে এত মোটা তা বলার মতো না রিপন ভাইকে বলতে হবে কেন যেন অনেকক্ষণ ভিজায় রাখলেও দেখা যায় যে চিনি নিচে জমেই থাকে এই অবস্থা আর এবার রোজার মাসে আমি যে পরিমাণ মানে বাচ্চাদের তালে তালে পড়ে এই মানে ট্যাং শরবত খেলাম আল্লাহ জানে আমার কি অবস্থা মানে ঈদের পর পরে একদম কড়াকড়ি রাইটিং আসতে হবে না হলে উপায় নেই শরীর মনে হয় খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে ভিতর থেকে এই চিনি তো একদম খাওয়া উচিতই না সেখানে তো আমি এক মাস কন্টিনিউ করে যাচ্ছি চাতেও খাচ্ছি আবার মানে শরবতেও খাচ্ছি মানে কোনো ভয় পাচ্ছি না এরকম তারপর আসলাম রান্নাঘরে কয়েকটা বড়া ভেজে নিব খুব শর্টকট ইফতার কোনো ঝামেলায় যাব না আজকে খুব আরাম করে একটু শুয়ে থাকছি ভাল লাগে না প্রত্যেক দিন আর আজকে কেমন যেন টায়ার্ড লাগতেছিল ঘুম ধরতেছিল না কিন্তু শুয়ে থাকতে ভাল লাগতেছিল যদিও আমি এটা মানে দেখা যায় যে দুই এক মাসেও একবার করি না কিন্তু আজকে কেন যেন ভাল লাগতেছিল ভাবলাম যে যা উঠব না এরকম পরে খালা এসে শর্টকট রান্না করে গেছে শুধু জাস্ট মানে শোয়া থা শুয়ে থাকা অবস্থায় বলছে যে খালা এটা এটা করে যাও কারণ ফ্রিজে যা আসে আর উনি কিছু করে দিয়ে গেছে এটা দিয়েই শেষ করতে হবে
তো সেই ক্ষেত্রে তাওয়াটা দিয়ে দিলাম আবহাওয়াটা মোটামুটি আজকে ভালোই ছিল খারাপ না এই সেই ক্ষেত্রে যে রেস্ট নিয়েছি নিজের কাছেও ভালো লাগতেছে খারাপ লাগতেছে না এসে অলরেডি কুষ্টিয়া পৌঁছে গেছে ফোন দিছিল যে আপু আমি এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে পৌঁছে গেছি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো হয়েছে প্রার্থনার জন্য খুব খারাপ লাগতেছে আসলে আমার বাসায় গেলে না প্রার্থনাকে না দেখলে আমার খুব কষ্ট হয় খুব কষ্ট হয় এই কারণ ওর মানে আমার গেলে যে ও কী খুশি হয় ও না থাকলেও মনে হয় কি যে পুরো বাসায় মনে হয় ওর আমি ওর ছবি দেখতেছি এরকম লাগে কিন্তু ওই যে যাবে দাদার বাড়ি মানে কাজিন যাচ্ছে এই তা ভাবলাম যে না যাও ঘুরে আসো সব সময় তো যেতে পারে না কুষ্টিয়া তো অনেক দূরের রাস্তা আর আমি যেহেতু আসি তা বললাম যে না আমি আসি তুমি যাও এর জন্য খারাপ লাগতেছে খুব প্রার্থনাও বললো খালাম উনি তোমার জন্য আমার মন কেমন করবে ও যদি ও ঢাকায় থাকে ছোটোবেলা থেকে কিন্তু ওর কথার টোনগুলো বা কথার ন্যাকগুলো ম্যাক্সিমাম আমি কুষ্টিয়ার মতো বারবার কালকে ফোন দিয়ে বলতেছিল যে খালাম উনি আমার মন যেন কেমন করতেছে তোমাকে রাইখা যাবো তা আমি বললাম যে না খালাম উনি তুমি যাও তুমি যেদিন আসবা এসেই দেখবা গাড়ি থেকে নেমেই দেখবা আমি দাঁড়ায় আসি এভাবে বলতেছিলাম কি করা যাবে কিছু করার নাই যেদিক থেকে যখন ডাক আসবে রেজেক যেদিক থাকবে সেদিকে ছুটে যেতে হবে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না হঠাৎ করে প্ল্যান হয়েছে এই ওর যাওয়ার ইচ্ছে মানে ইচ্ছাও ছিল না প্ল্যানও ছিল না হঠাৎ করেই মানে সব কিছু হয়ে গেছে বড়গুলো ভেজে নিচ্ছি ডালগুলো সব আগেই বাটা ছিল দুইটা তিনটা বক্সে আরও মনে হয় দুই দিন চলবে কিন্তু কালকে তো কাল দিন পর তো ইদি আগামীকাল শুধু ইয়া মিশনকে বললাম যে সেলুনে যাও সে সারা দিন দুই তিনবার সেলুনে যেয়ে সিরিয়ালই পেল না বারবার ঘুরে আসলো তো এখন আবার বলতেছে যে আম্মু একটু দেখে আসি ইফতারের সময় হয়ে গেছে বললাম যে এখন যাবা তো বলে যে আম্মু যদি সিরিয়াল থাকে তো যাই এই দিদ মানুষ ঈদের জন্য কোথা থেকে যে কোথায় মানুষ ছুটে যাচ্ছে এরে বাপরে বাপ এই জ্যাম জুম পার হয়ে তা বলার মতো না আমিও আগে যেতাম বাপরে বাপ চান্দুরার জ্যামে সিরাজগঞ্জ যেতে এমন হতো যে সাত ঘন্টা ছয় ঘন্টা আমাকে আটকে থাকতে হতো এ অবস্থা আমি ঈদের পরে ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠান্ডা হয়ে গেলে জ্যাম ট্যাম কমে গেলে যে হয়তো দু একটা দিন থেকে আসবো ইনশাল্লাহ যদি আল্লাহ কোনো বিপদ আপদ না দেয় এর মধ্যে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আর যাওয়া হলো না এখন তার পশ্চিম বলি না কারণ মাহিন জ্যামে খুব কষ্ট পায় খুব কষ্ট পায় এই তো বড়াগুলো হয়ে গেল একটু লাল করেই ভেজে নিলাম আজকে যদিও আমি বেশি করা করতে চাই না তারপরে করাই হয়ে গেল তারপর সোলাটা জাস্ট গরম করব এই এই তো ইফতার আমি রেডি করে ফেলছি মিশন যেহেতু সেলুনে ও এখনও আসে নাই মনে হয় যে এখন মনে হয় ফাঁকা পাইছে আর ও মাহিন প্লাস ওর বাবা তিনজনই মানে একটা সেলের কাছে চুল কাটে সব সময় এরিয়ার ও যতই সিরিয়ালে থাকুক না কেন অন্য কারো কাছে ওরা বসে না এটাই প্রবলেম তো বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে যাও এখন ইফতারের সময় আসতে পারলে হয় আর আমার যেহেতু ভালো লাগতেছে খারাপ লাগতেছে না তো ভাবলাম যে আমি রেডি করে ফেলি আর মাহিনের তো আজকে খুবই মজা আমি কাপড় চুপড় ধই নাই তার কাপড় চুপড় তোলাও নাই গোছানোও নাই সে খুব মজা করে টিভি দেখতেছে খুব শর্টকট ইফতার ভাবলাম যে আজকে সব শেষ করে ফেলি ও আমার যে হেল্পিং হ্যান্ড খালাটা খুব অসুস্থ খুব অসুস্থ বাসায় আসছে মানে ঠান্ডা জ্বর কি যে অবস্থা তা বলার মতো না তো সেক্ষেত্রে আমাকে আজকে আবার ঘরের কাজগুলো ঘর মোসাগুলো যে হাতে সমস্যা তাও করতে হলো কি করব অসুস্থতা তার বলে কয়ে আসে না এই তো বললাম যে খালা আমি তো আমার বাসায় যাব আসার পরে ফোন দিলে তাড়াতাড়ি চলে আসো এই ইফতারের মনে হয় খুব একটা দেরি নাই খুব মানে সময় কমে গেছে তবে সবে কদরের মানে ছাব্বিশ রোজার পর থেকে ওয়েদারটা বেশ ভালো খুব যে মানে গরম তাও না আবার যে খুব ঠান্ডা তাও না এই যে মাহিন বের হয়ে গেছে বললাম যে বসে পড়ো আর সময় নেই আবহাওয়াটা মোটামুটি ভালোই ছিল খারাপ ছিল না 
এই কালকে মানে ঘোরাঘুরির জন্য এসব বকা বকি করলাম কিন্তু যে সময়টা ছিলাম টায়ার্ড লাগছে ঠিকই বা বাসায় এসে আমার কাজ এলোমেলো হয়েছে নামাজ এলোমেলো হয়েছে কিন্তু ভালো লাগছে অনেক দিন পর একটু মানে সময় পেলাম তো একসাথে অনেক দিন ঘোরা হয় না কোথাও সময় দেওয়াই হয় না ও যদি কখনো বলে আপু এটা এটা করবি বা এটা করে দিবি যাবি কি না একদম মানে ছাক্কা না না আমি পারবো না আমার সময়ই নাই আসলে মাঝে মধ্যে একটু সময় দেওয়ারও মানে দরকার থাকে নিজেকে পরে চিন্তা করলাম যে না ভালোই হয়েছে সেই সাথে ভাবলাম যে না আর দশ মিনিট টাইম আসতে আমি চাটা বানায় নেই চাটা বানায় নিলে দেখা যাবে জিপতারের পর আর মানে খারাপ লাগবে না দু তিন দিন হলো যা করি তাই যদিও সময় একদম শর্টকট তারপরে ভাবলাম যে না রিক্স নিয়েই ফেলি চাটা না হয় করে ফেলি ও যেটা বলতেছিলাম যে কেমন যেন কালকে যদি না ঘুরতাম তাহলে তো আজকেই যে রেস্টটা নিলাম ভাল লাগলো এটা তো নিতাম না ওই গতানুগতিক জীবনই হয়তো প্রতিদিনের মতোই আসলে কেমন যেন না আমি হোম সেট হয়ে গেছি নিজেও বুঝি এই কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না বের হইতে ইচ্ছা করে না কিচ্ছু না বাসায় ভাল লাগে বাসায় মনে হয় আমার রাজ্যের সুখ এরকম কোথাও গেলে মনে হয় কখন বাসায় ফিরবো কখন বাসায় ফিরবো এরকম ও বলতেছিল আপু তোমার তো কোনো তারা নাই এমন তো না যে না ভাইয়া না খেয়ে বসে আসছে ভাইয়া কি তো কিছু বলতেছে তা না তোমার সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছে তুমি খালি বাসায় যে নামাজ পড়বে এত টেনশন করতেছো কেন ঠিকই বলছে কিন্তু আমি দেখা যায় যে ওরকম করি কোথাও যেতে চাই না চাটা বানায় নিচ্ছি চাটা বানায় নিলে আমার মাথাটা অনেক হালকা হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখা যায় যার কোনো টেনশন কাজ করে না আর ইফতারের পরপরই মনে হয় যে চা খাই চা খাই এরকম লাগে যদিও এবার ভাবছি যে না এবার রোজায় চা বেশ কমই খাওয়া হয়েছে দুইবার কারণ সারাদিনে তো আমরা তিনবার চারবার চা খাই রোজার মাসে দেখা যায় দুবার কখনো একবার এরকম হয়েছে তো ভাবছি যে এবার অন্য অন্য রোজার মাস পার হয়ে গেলে অন্য অন্য দিনেও চার পরিমাণটা কমায় দেবো যেমন দুধ চা প্রচণ্ড ফ্যাট এটা সেক্ষেত্রে শরীরের জন্য খুব একটা ভালো না পারবো কি না জানি না প্রতিবারই তো সেটা মনে করি কিন্তু আবার দেখা যায় রোজা বের হয়ে গেলে যা লাও তাই কত খেয়াল থাকে না আর চার প্রতি তো বেশি বেশি মানে কি বলবো একদম অ্যাডিক্টেড ছোটোবেলা থেকেই মানে বের হইতে পারি না তাও ভাবছি যে না এখন থেকে দুবারের বেশি আর খাবো না তিনবার চারবার যেভাবে চা খাওয়া হয়ে যায় হ্যাঁ এই যে চাটা হয়ে গেছে ইস্পাহানি এমি জাপুর চার যেটা জারটা জারের চাটা খুবই ভালো একটা টিপস দেই আমার ফ্রেন্ডরা যারা দেখে বিশেষ করে মৃত্যু তোরা চা যদি খাস প্যাকেটের চেয়ে যেটা জারে পাওয়া যায় দেখবি যে এত দ্রুত কালার আসে আর ফ্লেভারটা খুবই ভালো আমি এটা আগে বুঝি নাই ইদানিং মানে বুঝতে পারতেছি যে ইস্পাহানি চা যদি তোরা ব্যবহার করিস বা খাস সেক্ষেত্রে জার যেটা পাওয়া যায় সেটা কিনবি প্যাকেট না জারের সাথে প্যাকেটের রাত দিন তফ মানে তফাত এটা আমি বুঝতে পারছি আমিও এতদিন প্যাকেট নিতাম বড় বাট আমি এই দুবার দেখতেছি যে না জার কেনাতে মানে চার ফ্লেভারটাও সুন্দর আসে কালারটাও দুর্দান্ত আসে এই একটু চাটা রেডি হয়ে গেল এখন আমি টেনশন ফ্রি যা আসে সন্ধ্যার পর মানে ওকে করে ফেলবো ইনশাল্লাহ এই যে মাহিন চলে আসছে বললাম আব্বু বসে পড়ো মিশন এখনও আসে নাই মিশনের জন্য সে প্রচুর টেনশন করতেছে ভাইয়া আসতেছে না মিশন আসতেছে না যদি মিশনে বেশি বলে এই যে এদিক সেদিক যাচ্ছে ওরা না মানে বয়সের একটু পার্থক্য থাকলেও একদম জমজের মতো এই যে ও আসতেছে না এই যে এটার শটফট শুরু হয়ে গেছে ও কিন্তু গেছে চুল কাটতে ও চলে আসবে এটা নিয়ে কিন্তু ও টেনশনের কিছু নাই কিন্তু ও মানে ও না আসা পর্যন্ত টেনশন করতেই থাকবে কেন আসতেছে না আজান দিয়ে দিল কি খাবে এরকম করে সব সময়ই সেক্ষেত্রে বসে পড়ছে আমি ধমক দিছি যে তুমি বসো ভাইয়া চলে আসবে আর চলে না আসলেও কি যদি পাঁচ দশ মিনিট দেরি হয় তাহলে তার কিছু করার নাই সেও ইফতারে বসে পড়বে এটা বলছে আবার এটা যদি বাইরে থাকতো তাহলে আবার ওইটা টেনশন করতো মানে ওদের নিয়ে আমার টেনশনের দরকার হয় না ওরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে টেনশন করে এরকম ছোটোবেলায় যদি মাহিনের কোনো জায়গায় যে মানে দশ মিনিট দেরি হতো মিশনের কানে এটা পৌঁছানো মাত্র সে দৌড় দিয়ে দিত তখন কিন্তু ও ছোট ছিল মিশনও ছোট ছিল অনেক যখন মিশন ফাইভে পড়তো তখন যে মাহিন হয়তো টুতে পড়ে ওই অবস্থায়ও দেখা যেত যে তার এত মানে ভাইয়ের প্রতি চিন্তাটা ওদের খুব গভীর খুব গভীর যে এখনও বারবার মোনাজাত করতে স্যার মানে আমার দিকে ইয়া হয়ে তাকায় আসে তার ভাই আসে না তাই যাকে সম্পর্ক বলে যেমন আজীবন থাকে সবাই দোয়া করবেন ওরা যদিও বয়সের মানে পার্থক্য খুব একটা বেশি না তারপরে ওদের আচরণগুলো একবারে মনে হয় না মনে হয় যমজ ভাই এরকম এই তো বসে পড়ছি ইত্যাদের জন্য ইত্যাদ নিয়ে সেক্ষেত্রে মিশনকে মিস করতেছি ওর আব্বুকেও ফোনে এখনও পাই নাই এ সময় সাধারণত পাওয়া যায় না 
তাও যায় হলো আরেকটু পরে ইফতারের আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে এই সময়টা তো ওইখানে দেখা যায় যে সন্ধ্যাও না বিকাল বিকাল এরকম তো ভাবলাম যে ইফতার করে তারপর ফোন দেই কালকে যে সা নিয়ে গেছিলো ফোনে কথা বলতে পারি নাই ইফতার শেষ করে ফেলি এই তো ইফতার করা শেষ এখন মাহিন চার জন্য পাগল হয়ে গেছে মাহিন শুধু একা না আমিও সাথে কিন্তু মাহিনের একটু কি দেব উছির উছিলাটা মাহিনকে দিলাম চাটা ওখানে গরম করে তারপরে অন্য অন্য কাজে হাত দিতে হবে আজকের দিনটা না এমনি অলসই কাটালাম কি করলাম কি করলাম কিছুই বুঝতে পারতেছি না করলাম সবই কিন্তু মানে ইয়া করার মতো কি যেন বলে মানে স্মরণ করার মতো কোনো কিছু না হ্যাঁ জিউজাল আর ওই যে সকালকে হঠাৎ করে এসে আমার একদম সব এলোমেলো করে দিছে সারা দিন মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম ঝিমঝিম করতেছিল ভালো লাগতেছিল না নামাজ পড়ে অনেকক্ষণ শুয়েছিলাম এখনো কোন শরীর পড়ি নাই ভাবলাম যে চাটা খেয়ে এর মধ্যে আবার মাহিন ওই সিগনাল দিয়ে ফেললো যে আমি চা দাও তো ভাবলাম যে তাহলে ওকে একটু চা দিয়ে আমি খেয়ে তারপরে কোন শরীরটা করতে বসি কালকে যাব ইনশাল্লাহ আম্মার বাসায় আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে এসা চলে গেছে আব্বা আম্মা একা আমার টুকিটাতে কিছু কাজ ছিল এদিকে এর জন্য রাস্তা যেতে পারলাম না কালকে চলে যাব ইনশাল্লাহ ওর বাবা এখনো ফোন দেয় নাই হয়তো একটু পরেই দিব ওর আব্বুর ইত্যাপ তো একটু দেরিতে সেই সাথে কোথায় যাব চাটা গরম হোক আমি একটু ড্রয়িং রুমের বারান্দা থেকে ঘুরে আসি এ রোজ আরাম বহার পর থেকে না মানে ড্রয়িং রুমে চা খাওয়াই হয় না আর এই যে চেয়ারটা আমি ঘর মুছি আবার আমি উঠাই নি এটা যন্ত্রণা আমার খেলা অসুস্থ আজকে আসছিল কথা হলো অসুস্থ মানুষ আবার সে আমাকে দেখতে আসছে আমি তো সময়ই পাইনি তাকে দেখতে যাওয়ার তারপর অনেক টুকিটাকে কথা বললাম এই যে এখান থেকে রাস্তা দেখা যাচ্ছে এই যে অনেক বেলা পর্যন্ত আজকে শুয়েছিলাম উঠতেই দেরি করে ফেলছি তারপরও টুকিটাকে সব পোষায় ফেলছি এলোমেলো কিছু নাই এই হালকার উপরে সবই করে ফেলছি জাস্ট শুধু কাপড়গুলো মনে হয় ধুই নাই আজকে আজকে কাপড় ধুতে ভাল লাগতেছিল আর বেশি কাপড় আজকে ছিলও না তার জন্য ভাবলাম যে না আজকে আর না কালকে না হয় ধুয়ে ফেলবো এই চাটা মনে হয় পুরেই যাবে এই যে বাপরে বাপ এক হাতে ক্যামেরা ধরে না এক হাতে কোনো কিছু ম্যানেজ করা যায় না মনে হয় পড়ে যাবে পড়ে যাবে এই যে আমার চা কারণ চাতে একটু সেঁকে নেই মাহিন আবুজি মাহিন মাহিন এই যে তোমার চা হয়ে গেছে বাবা এই তোমার একটা আম্মুর একটা হ্যাঁ আর ভাই এখন খাবে না ভাইয়াকে পরে দিব তুমি চাটা নিয়ে যাও মা এই যে চাটা নিচ্ছি এই যে মাহিন একটু হাই বলো তাবু ওকে চাটা খেয়ে কাপ ঠিক মতো রাখো এই তো সবার মনে হয় ঈদ শুরু হয়ে গেছে হ্যাঁ আজকে অনেক রেস্ট নিয়েছি সকাল থেকে একদম শুয়েছিলাম প্রায় একটা দেড়টা পর্যন্ত তারপরে মনে হয় দেড়টার দিকে খালা আসছে কথা বলতে বলতে প্রায় আড়াইটা বেজে গেছে অনেক কথা বলছি তারপরে শুধু নামাজ পড়ে বিকালবেলা আর দেখা যায় যে শুতে পারি নাই ঘর বাড়ি গোসায় একদম ইত্যাদির কাছে চলে গেছি এই প্রতিদিন তো একরকম কাটবে এমন তো কোনো কথা না এক একদিন এক এক রকম যাবে এটাই স্বাভাবিক ও চাটা ভাল লাগতেছে নিজের চা নিজেই বলি কি করব আর এই যে কালারটা কি সুন্দর যে কালার চাটা আসলে ছোটোবেলা থেকে করি তো একদম হাতের মানে মাপ হয়ে গেছে পারফেক্ট মাপ প্রতিদিন একরকম হয় ও মাথাটা মনে পাতলা হয়ে যাচ্ছে রেস্ট নিচ্ছি অনেক রেস্ট নিচ্ছি প্রতিদিন বললাম না যে ঘড়ি ধরে চলে চলে এত মানে ভালো অভ্যাস আবার বাজে অভ্যাসও করে ফেলছি মনে হচ্ছে একদম মেশিনের মতো হয়ে গেছি তো ভাবলাম যে না আজকে শুয়ে থাকবো রিল্যাক্সে যখন ভাল লাগবে তখন উঠব ঠিক যখন ভাল লাগছে তখন উঠছি তার আগে আর উঠি নাই আমাদের তো মনে হয় তিরিশটা রোজাই হবে যদিও মানে ভাবছিলাম যে উনত্রিশটা হওয়া হওয়া কিন্তু আজকে যেহেতু সৌদি আরব ঈদ হয় নাই তাহলে আমাদের মনে হয় ইনশাল্লাহ তিরিশটা রোজাই মানে মানে পুরা হবে যাক সেটাই ভালো একটা রোজার জন্য আর ইয়া করার আফসোস রাখার দরকার নেই আজকে রাত্রে হালকা পাতলা খাবার খালা এসছিল আলু ভর্তা করছি ডাল রান্না করছি ডিম ভুনা করছি 
আর মিশনের বাহিনীর জন্য চিকেন আছে বলুন যে না কালকে যদি মার বাসায় চলে যাই আবার রান্না বান্না দেখা যায় ফ্রিজে জমা হয়ে থাকবে এর জন্য আর বেশি ঝামেলা নেই নেই তো যাক আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা রঙ্গনের সঙ্গে থাকবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ